మామిడికాయ ముక్కలు పసుపు బెల్లం తురుము జీలకర్ర ఆవపొడి జీలకర్ర మెంతి పొడి పచ్చళ్ళ కారం పొడి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ఇంగువ నూనె మెంతులు ఉప్పు సో బెల్లం ఆవకాయని ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అనేది మనం స్టార్ట్ చేద్దాం దీనికి మనకు ముందు ఒక ప్రాసెస్ చెప్తాను ఏంటంటే బెల్లము మనం దీంట్లో ఎలా కలుపుతాం అనేది రెండు మూడు రకాలుగా చేస్తాము ఓకే మామూలుగా ఏంటంటే ఈ మసాలాలు కలిపి బెల్లం తురుము కలిపేయచ్చు లేదా బెల్లంని పాకం పట్టేస్తాం అనమాట ఓకే అది బెల్లం తురుము ఎండలో పెట్టి పాకం అయ్యాక అది తీసి కలుపుతాము లేదా బెల్లం పాకం పొయ్యి మీద పెట్టి పాకం చేసి కూడా కలపచ్చు ఓకే సో మూడు పద్ధతులుగా మూడు పద్ధతులుగా ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు సో దీని ఏం చేశాను నేను ఎండలో పెట్టి పాకం చేసి తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం బౌల్ లో ముక్కలు పొళ్ళని కలుపుకుందాము సో ఎంత క్వాంటిటీస్ తీసుకోవాలి మనకు దీంట్లో అన్ని ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకుంటాం ఓకే కారం కారం ఒక స్పూన్ స్పూన్ అంటే మన కప్పు కానీ గ్లాస్ పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ ఏదైనా తీసుకొని సమానంగా ఉండాలి అదే సో ఫస్ట్ కారం వేసాము ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెక్స్ట్ ఉప్ప వన్ కప్ అనమాట ఓకే వన్ కప్ ఉప్పు సో ఉప్పు అయినా కారం అయినా అన్ని ఒకటే కప్ మెజర్మెంట్ తీసుకొని సేమ్ మనం ఏది తీసుకుంటే దాంతోనే అది కూడా మిగతా అది కూడా కొలుచుకోవాలి ఓకే ఇది ఆవ పొడి ఆవ పొడి ఈ మూడు సమానంగా ఉంటాయి ఓకే తర్వాత పసుపు పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు ఓకే ఇదేంటి ఇంగువ చిట్టికాడ అంతా వేస్తుంది సో సాధారణంగా ఇంగువ అన్నిట్లో వేయరు కానీ దీనిలో వేయచ్చా వేయాలి ఆవకాయలు వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇంగువ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అది తర్వాత ఇది జీలకర్ర మెంతులు వేయించి పొడి చేసుకున్నాము అది ఒక టీ స్పూన్ ఆల్రెడీ ముందే వేయించి వేయించి పొడి చేసుకున్నాం సో జీలకర్ర మెంతులు వేయించి పొడి పొడి చేసుకున్న దాన్ని ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వన్ టీ స్పూన్ వన్ టీ స్పూన్ ఓకే ముందు ఈ పొళ్ళని మనం ఉండలు లేకుండా కలిపేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నామో వీటన్నిటినీ కంప్లీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో స్మెల్ అరోమానే చాలా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఈ ఆవకాయ ఏంటంటే మామూలుగా పిల్లలకి కారం కారం తినలేరు కదా సో మనం ఈ తీయగా ఉంటుంది కారంగా కమ్మగా ఉంటుంది సో మనం ఇడ్లీలకి దోశలకి చట్నీ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు దీంట్లో మనం పచ్చి నూనె వేయచ్చు లేదా పోపు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం అంటే ఇష్టాన్ని బట్టి ఇష్టాన్ని బట్టి ఓకే సో నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఓకే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతా వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇష్టం లేని వాళ్ళు వద్దు అనుకుంటే కూడా మానేసేయచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవసరం లేదు అవసరం లేదు అంటే మీకు ఇష్టం అయితే కనుక హ్యాపీగా వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవసరం లేదు కంప్లీట్గా మిక్స్ చేసే మిక్స్ చేసేసా ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వల్ల కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ అని చెప్తుంటారు మనకి డైజెషన్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గిస్తుంది అని చెప్పి నేను చాలా సార్లు విన్నాను సో అన్నిట్లో మాక్సిమం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని కొంచెం అయినా కొంచెం వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ కూడా మంచిది కాదు ఓకే అంటే లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ గా ఉండాలి ఓకే తర్వాత మన ఈ బెల్లం పాక ఉంది కదా ఇది కూడా మన సేమ్ వన్ కప్ తీసుకుంటున్నాను వన్ ఉప్పు కారం తీసుకున్నట్టుగా ఓకే సో ఆల్్రెడీ ఈ బెల్లం పాకాన్ని ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని చేసి పెట్టుకున్నాను ప్రిపేర్ చేసి పాకం లాగా వేయచ్చు లేదా బెల్లం తురిమేసి కూడా కలిపేసేయచ్చు కలిపేసిన తర్వాత ఇది ఎండకు పెట్టాలి ముక్కలు అన్ని కలిపి ఎండలో పెట్టాలి ఎండలో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈ పాకము అంతా కరుగుతుంది ఓకే కరిగిన తర్వాత ఈ కారము పాకం అన్ని కలిపి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో మూడు పద్ధతుల్లో చెప్పారు కదా ఇందాక అవును ఓకే తురుము కలపచ్చు లే కలిపి ఎండకు పెట్టాలి లేదా పాకము ఎండలో పెట్టి పాకం చేసుకొని కలపాలి ఓకే ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసేసి పొయ్యి మీద పెట్టి పాకం చేసుకోవచ్చు పాకం చేసుకోవచ్చు అలా అంటే ఎవరికి ఏది ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే ఆ పద్ధతి ప్రకారం చేసుకోండి టేస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది ఓకే ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేసి మిక్స్ చేసేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు ముక్కలు కలుపుతున్నాను ఓకే ముక్కలు ఎంత తీసుకున్నారు అంటే ముక్కలు ఇదిగో ఈ కప్ సైజ్ ముక్కలకి నేను ఇప్పుడు ఇంత ముందు చెప్పిన లెక్కలు అంటే ఒక ఒక కాయ ఒక కంప్లీట్ కాయ పెద్ద కాయ తీసుకు ఒక పెద్ద మామిడికాయ సరిపోతుంది చిన్నపిల్లలు బేసిక్ గా మీరు నాకు చెప్పినట్టు కారం తినలేరు ఎక్కువ అసిడిటీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బాగుంటుంది బాగుతీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఘాటు ఉండదు అంటే ఇప్పుడు మనం అలాగో ఆవకాయని కూడా కలుపుతున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఫైనల్ అంటే పులుపు ఎక్కువ ఉంటుందో ఆర్ ఎల్స్ బెల్లం కాంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఎలా అంటే మనం బెల్లం మనం ఎక్కువ తీపి కావాలంటే బెల్లం పాప కొంచెం పెంచుకోవచ్చు మామూలుగా ఉండాలి కారము తెలియాలి తీపి తెలియాలంటే ఈక్వల్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ వేసుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ లో వచ్చి మనము నూనె నేను పచ్చి నూనె వేసేస్తున్నాను పచ్చి నూనె కావాలంటే పోపు చేసుకోవచ్చు ఒక్క
ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేసేసుకో మిక్స్ చేసేసుకున్నాము ఓకే దీని మనం జాడీలోకి తీసి పెట్టుకో ఇది సాధారణంగా ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఆరు నెలల పైన వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఎందుకంటే మామూలు ఆవకేలాగే పెడుతున్నాం ఓన్లీ బెల్లం పాకం ఓకే సో ఆ బెల్లం పాకం కూడా తడి తగలకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పాడు కాదనమాట అంటే చాలా మంది పచ్చళ్ళు పెట్టేయడానికి హడావుడు పడి పెట్టేస్తారు కాకపోతే దానికి సరిగ్గా ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల వెంటనే పాడైపోతుంటుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా ఏదైనా పచ్చడి పాడు కావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఉప్పు తక్కువ ఉండదు ఉప్పు తక్కువ ఉండదు తక్కువ ఉండదు ఓకే ఉప్పు కరెక్ట్ గా ఉండాలి నూనె మన ఆవకాయలకి వన్ ఇయర్ వరకు ఎందుకు ఉంటాయంటే నూనె ఉప్పు వల్లనే ప్రిజర్వేటివ్ అనమాట అవి ఓకే సో వేరే ఏమి యాడ్ చేయమని తడి మాత్రం అసలు తగలు తడి అసలు తగలకుండా అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో బెల్లం తురుము కలిపి ఎండకు పెడతాము ఆ తురుము ఎండకు పెట్టి కరిగిస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ వేసిన బెల్లం ఆల్రెడీ ముందే పాకం చేసి పెట్టుకుంటాం ఎండలో పెట్టి పాకం చేస్తా ఎండలో పెట్టారు తురుమేసి ఎండలో పెట్టి పాకం అయ్యాక నేను తీసుకొచ్చు అనమాట ఓకే జనరల్ గా ఇప్పుడు బెల్లం ఆవక అంటే తీపి కదా అన్నంలో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది వేడివేడి అన్నంలో కొంచెం అలా మిక్స్ చేసుకుంటే నైస్ ఇప్పుడు మనం మనం నైట్ టైమ్స్ అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఈ డైటింగ్ కారణంగా చపాతీలు పుల్కాలు అలాంటివి చేసుకుంటారు అలాంటి కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది చపాతీ కూడా బాగుంటుంది చపాతీ కూడా తీసి తినచ్చు ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఓకే కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఓకే డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం సో మీరు చేశారు కదా ఇప్పుడు దాకా సో ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ నేను చేస్తాను ఓకే సో మన బెల్లం ఆవకాయ రెడీ అయిపోయింది మనం కంప్లీట్గా డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం సో సాధారణంగా మనం పచ్చళ్ళు అనగానే గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే చాలా మందికి శ్రమ చాలా ఎక్కువ పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ తురమాలి కష్టపడాలి చాలా ఉంటుంది అలా ఏమీ లేకుండా చాలా సింపుల్గా చాలా తక్కువ టైంలో మనకి ఇది అయిపోయింది కాబట్టి అంటే ఎవరికైనా చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఈజీగా ఉంటుంది అసలు ఆవకాయలు పెట్టడం అంత కష్టమే కాదు ఓకే సో మసాలాలు పొళ్ళు అన్ని రెడీ పెట్టుకుంటే ఓకే ఓ పది రకాలు కలిపేయచ్చు తీయగా కారంగా బెల్లపావకాయ రెడీ అయిపోయింది క్రిష్ ఓకే ఇది ఒక మూడో రోజు నాలుగో రోజుకి తీసుకొని తింటే బాగుంటుంది అంటే బాగా కొంచెం ముక్కలకి అదంతా మసాలా పడుతుంది కదా ఓకే అప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట ఓకే సో నాకు తెలిసి మీరు చెప్పినట్టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు నిలవ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది బెల్లం ఆవకాయకి కావాల్సిన పదార్థాలు మావిడికాయ ముక్కలు పసుపు తురిమిన బెల్లం ఆవాలు జీలకర్ర ఆవపొడి జీలకర్ర మెంతిపొడి కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంగువ నూనె మెంతులు ఉప్పు బెల్లం ఆవకాయ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు కారం ఉప్పు ఆవపొడి అర స్పూను పసుపు చిటికెడు ఇంగువ ఒక స్పూను జీలకర్ర మెంతిపొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక కప్పు ముందుగా పాకం పట్టుకున్న బెల్లం మామిడి ముక్కలు నూనె సరిపడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూడు రోజులు నిలువ ఉంచుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ బెల్లం ఆవకాయ రెడీ